wa wa viongo wa mini vikosi vya ulinzi na usalama viliosimama katika operation ile mliona kwamba walikuepo na wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania athari zake ni nyingi kupita kiasi lakini jana katika mazungumzo ya gavana anasema kwamba polisi hawakuepo wa kutosha kwa ajili ya kusimamia mchakato ule Arusha mjini shule zilizopo za sekondari ambazo zilikuwa zinafanya mtianza serikali jumla ni shule 24 kati ya shule 25 lakini ukijumlisha na binafsi jumla zilipaswa kuwa shule 49 maana yake ni dhahiri kwamba Arusha kama mkoa walikuwa wana polisi wa kutosha kabisa wa kuweza kufanya hiyo operation wakishirikiana na viongozi ama na wataalamu wa benki kuu ya Tanzania. Kwa kwamba polisi au kuepo wa kutosha sio kweli. Polisi walikuepo wa kutosha kwa sababu katika shule 49 unahitaji polisi 49. Ama ama ukiongeza na mgambo mmoja mmoja ukachukua na migambo wale mashauri maana yake kila shule ingeweza kuwa na polisi ama na wa, watu wa, wa, wa ulinzi na usalama katika kila shule wawili bila kuhitaji jeshi la wananchi kabisa katika 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 jambo kama hili. Sasa kwamba polisi hawakuwa wa kutosha hiyo sio sahihi. Hiyo sio sahihi. Hiyo sio sahihi hata kidogo hiyo operation waliamua wafanye kijeshi ambapo inaonekana inaonekana kama ni mambo ya msingi kuonesha seriousness. Lakini uwezi kuonesha seriousness kwa kutoa jeshi kwenye baraki kuja kufanya civilian matters kuja kufanya operation ya civilian matters hii ili ni jambo ni jambo baya sana na ni jambo ambalo uh, sio mimi kama mbunge ni jambo ambalo wanaharakati wa haki za binadamu ni jambo ambalo viongozi wa wakuu wa staff wa nchi makubwa duniani ama mataifa kawaida jeshi wanaingia kwenye very serious issues when it's necessary kuingia katika serious issues na jeshi aliwezi kuingia mahali popote bila riza ya 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 ya, 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 ya kiongozi mkubwa wa, wa, wa nchi. Madhara yake nini? Madhara yake nini? Ukiangalia kwenye social media, ukiangalia kila wapi unaona madhara yake ni makubwa sana. Bof. Nilisema bungeni uwezi kuwa na taifa la wabunifu, uwezi kuwa na viongozi wa bunifu kama hofu imeje kama nchi imejengwa katika misingi ya hofu. Taifa sasa lina hofu kubwa sana. Juzi tu Jumamosi ile hofu iliyokuwa imetapakaa katika jiji la Arusha mjini ilikuwa ni hofu kubwa kupita kiasi. Lakini unasema kama hiyo operation ilikuwa ni maususi na ilikuwa ina jambo muhimu kama hili. Ndugu zangu, fedha sasa hivi haifichi kwenye safe. Inawezekana wanaweza kuwa wamepata baadhi ya vitu ama wanaweza kuwa wamepata details ambazo zitawasaidia, lakini katika ulimwengu unavyokwenda, tena huu ulimwengu ambako blockchain technology imekuwa kubwa, gavana anapaswa kuelewa kwamba namna ya kuficha pesa sasa hivi ama namna ya kusambaza fedha chafu duniani sasa hivi mambo yamebadilika sana kwa mfano mtu leo akitaka kuwa na akitaka kusafirisha dola milioni tano au dola milioni mbili hahitaji kuzibeba kwenye mabegi huyu mtu anaweza kaamua tu kununua akanunua tu bitcoin coins akanunua bitcoins ama akanunua sarafu yote ya kidigitali na ambapo sasa unaona kwa mfano nchi kama Singapore, nchi kama Japan, nchi kama China wamealalisha Bitcoin kutumika katika mataifa yao. Kwa leo mahali kama China unaweza ukatrade kwa kutumia Bitcoin ama ukatumia ama ukatumia any kind of any, a, a, a cryptocurrency katika mifumo leo ya kiinternet. Kwa hiyo namna namna ambavyo watu wanasafirisha pesa ama wanafikia pesa, ile mambo ya mifumo ya kizamani ya kuweka fedha kwenye masafu haipo. Leo ukienda kwenye ulimwengu wa ulimwengu wa ulimwengu wa sayansi ya teknolojia ya kompyuta leo kuna namna nyingi sana binadamu anaweza akafanya financial transaction bila kupita bila kupita kwenye taasisi yote ya kifedha na fedha mengi kabisa nimetoa mfano tu mtu wa, wa, wa sarafu kama Bitcoin ambapo leo Malaysia wameiondoza leo China wameiondoza Singapore wameiondoza mimi naweza nikanunua Bitcoin zangu nikiwa Kenya ama mtu akanunulia Bitcoin akiwa Kenya ama akiwa mahali popote katika taifa na nikaweka nikaweka nikanunua nikanunua coins hata za dola milioni moja na nikitaka kutumia sihitaji kuja kwenye benki ya Tanzania kutoa hiyo pesa nikitaka kufanya purchasing ninaweza moja kwa moja nikafanya biashara na China nikafanya biashara na Malaysia nikafanya biashara na Singapore kwenye vibuyu fedha zitaanza kupelekwa kwenye nchi jirani watatufungua account jirani na maana yake benki zetu zitakosa deposit 
Na banki zikosa deposit manake banki zitashinda kukopesha. Banki zikishinda kukopesha watu watashinda kufanya biashara. Na kwa sababu sasa kuna hofu. Uchumi utaendelea kuwa mgumu, uchumi utaendelea kuwa mbaya. Na kwa sababu ya masheria mbali mbali yanayopitishwa kila siku, mafahamu tu mchesha sheria Michael Finance News bungeni. Na hii ni, ni kati ya sheria ambazo zinataka benki kuu sasa ianze ku regulate hata vikoba vile vidogo vidogo kabisa vya kina mama. Sasa mambo yote haya pamoja haya, pamoja na hii search za zondelea yanawafundisha watu walifu wa mitandao ya kifedha kuwa makini zaidi yanawafundisha watu walifu wa mitandao ya kifedha kutafuta na kubuni mbinu zaidi mbaya zaidi katika 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 taifa hili mimi niseme tu kwamba mbinu iliyotumiwa na benki kuu ya Tanzania kwa kazi ambayo walikuwa wanataka kuifanya na wamesema kwamba wanazuia money laundering ni mbinu mbaya japokuwa nia inaweza ikawa ilikuwa ni nia njema kabisa wangeweza kabisa 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 kuoperate na polisi kuoperate na CID department ama kuoperate na takukuru na swala hili lingeenda smoothly na bila kutengeneza tension kwa 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 kwa, kwa international community bila kutengeneza tension kwa wafanyabiashara wenyewe bila kutengeneza tension kwa watu ambao tunaishi katika mji huu wa Arusha mjini ili zoezi wangeweza kuliconduct very smoothly na vile vile wange I mean, leo unavotoa polisi kwenye mamlaka yao ya ulinzi wa raia na mali zao unawaleta jeshi wenye mamlaka ya kulinda mipaka na, ku, na kulinda nchi inapovamiwa unawafanya hata polisi wanakuwa irrelevant unawafanya polisi waonekane kwamba hawajui wajibu wao Una... inafanya watu wanakuwa paralyzed leo ujui ni sangapi utavamiwa na nani kwao ni sema tu ni kwamba nina nina ninawapa nina, pole wakazi wa Arusha wa biashara wa Arusha ambao wamekumbwa na sintofahamu ile na 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 niseme tu ni kwamba lakini kitendo hiki kilichofanyika kwa kuingiza jeshi la wananchi katika operation hii ni kitendo kibaya sana ningekuwa governor wa benki kuu ningekubali kwamba kazi hii imenishinda kama umeweza kufika mahali unakuwa manyo kwa kiwango hicho manyo kwa kiwango hicho unaamua kutumia unaamua kutafuta msaada wa jeshi ku raid bureau de change ku raid forex shops kukuredi ama duka kubilisha fedha za kigeni kwa ajili ya kutafuta hela chafu maana yake ni kwamba governor kazi hii imemshinda na rais afikirie mkuu mpya wa chombo cha benki kuu ya Tanzania mara moja kwa sababu kama ambavyo nimesema kama ambavyo nimesema hela inavyosafiri chafu siku hizi inasafiri kwa namna nyingi kuna cryptocurrency ukielewa tu hili ni saa hata kupitia bureau kupitia nini ni kweli Feza inaweza ikiwa na safiri. Feza inaweza ikiwa na badilisho watu wanaondoka na forex katika taifa hili. Lakini namna walivyoendesha operation, mimi ningemshauri governor kwamba aelewe kwamba kazi hii imemshinda na kwamba kazi hii anapaswa kujiuzuru na rais atafutie governor ambaye anaweza kufanya kazi hii kwa makini na kwa busara zaidi kwa sababu governor anapokosea kufanya maamuzi ni uchumi wa taifa anakosea kufanya maamuzi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.